ponto de vista da conservação também, ao se é, fazer um manejo, é, um manejo prévio, né, um manejo cuidadoso desse, desses campos, é, se evita também o acúmulo de, de matéria orgânica, o acúmulo de combustível e o risco do fogo, por exemplo. Né? Então, assim, eu, eu vejo que esse tipo de discussão, onde a gente traz pesquisadores, né, os pesquisadores que desenvolveram os, os elementos básicos para esse trabalho, junto com os é, pecuaristas que conhecem a região né, e as organizações que estão, né, no caso a Wetlands, está interessada em promover esse diálogo entre é, a ecologia e as economias da região, né, ao se trazer esses, esses ambientes, esses mundos juntos, a gente consegue é, buscar soluções. Eu acho que, através desse projeto, está facilitando o homem pantaneiro a ingressar com o projeto na SEMA, tendo em vista que está com mais clareza o que deve ser feito, né? Porque muitos já entravam com o projeto sem saber por onde começar. E hoje não. Todos o, o pantaneiro com essa, esse projeto está sabendo, por exemplo, limpar um, é, fazer limpeza do largo. Sabe a vegetação que tem ali para ser combatido. E quando é cerrado, saber por onde começar o projeto, como entrar na SEMA, assim, entendeu? Porque nós não tínhamos esse tipo de informações quando se ia fazer um projeto. Ah, Para a gente é muito importante né, que a gente fica só na fazenda, quase não fica por dentro muito do que está acontecendo nas leis, nas coisas que a gente pode fazer, né? mas pra, eu gostei muito de ter participado. Né? Foi muito bom a gente estar adquirindo conhecimento né, para colocar na prática com o auxílio de, de, de alguns estudos que aí vai nos dar condição e a compreensão melhor de unir a, a nossa visão dentro da propriedade e com os, as orientações científicas que eles vieram nos trazer. Olha, é, isso é importante, né? a gente soma conhecimento. Né? Eu entro como é, a, a minha vivência no Pantanal, nasci e criei no Pantanal, né? é, e o, o, os estudiosos, os formadores é, é, formados em biologia, em, em outras áreas, é, é, a gente se completa. Você entendeu? O conhecimento de ambas as partes se completa para formar um, um... dar vida ao Pantanal. Eu fiquei bem surpreso é, o, o, com a adesão do, do, do produtor. Você vê que... você vê que eles sentem a necessidade de, de principalmente estar próximo à pesquisa, tra, trazendo informações é, do, do produtor para a pesquisa e pegando a informação da pesquisa para eles. Então, eu acho que é, é uma, uma proximidade que é muito interessante, deve surtir efeito. Na medida que você vai publicando e que essas publicações têm um, um, expande esse conhecimento, aquele tabu que era algum determinado assunto, as pessoas começam a ter facilidade de leitura e vai interpretando, vai diluindo aquela convicção tão dura a respeito de uma nova propositura, de uma nova situação, de uma nova forma de manejo, né? porque hoje, com as mudanças climáticas, nós temos que ter, sim, processos, estratégias de adaptação, porque, senão, a situação será muito mais danosa do que qualquer atividade que seja proposta via conhecimento científico para um manejo sustentável. O próximo passo, nós temos que agora analisar todos os dados que a gente coletou do ano passado até agora, né, que a gente está de novo no campo, que nós vamos dar a informação do quanto aquele campo ele é um campo típico quem comanda, qual espécie que comanda, né? e se aquele está, o que estado de conservação, porque esse são a, o balizamento que nós vamos levar. Este campo precisa de limpeza ou da restauração. Né? Este campo é nativo, então ele tem um valor por isso, por ser nativo, muito grande dentro de todo esse processo de uso sustentável.